असलम एवरी वन आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल इन यू लाइफ और हम आगे फिर से दी सकलैन मुश्ताक शो के साथ आई एम ग्रेटफुल टू सकलैन मुश्ताक हाइट जिन्होंने स्पॉन्सर किया हमारे इस प्रोग्राम को एंड वी आर विद द लेजेंड जो वसीम भाई के की टीम थी आप सब लोग सबसे अच्छी टीम थी लेकिन रिजल्ट में कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया जैसी परफॉर्मेंस नहीं रही कुछ तो था नहीं खैर अब आप इसको कहीं पे भी ले जाओ वाकई पॉलिटिक्स होती है क्रिकेट में पॉलिटिक्स है आप उसको अगर देखो तो क्लब लेवल से शुरू होती है अच्छा स्कूल में भी होती है हाँ वो तो है लाइक्स डिसलाइक्स हाँ। वहाँ पे भी शुरू हो जाता है फिर पॉलिटिक्स भी होती है फिर वो चला जाता है जनाब एज ग्रुप में अंडर फोर्टीन में अंडर सिक्सटीन में अंडर नाइनटीन में जोनल क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट फिर एसोसिएशन के क्रिकेट वहाँ पर और फिर उसके बाद ऊपर जाते हैं तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट वहाँ पर पॉलिटिक्स चलती है और फिर आके ऊपर जो है नेशनल टीम में चली जाती है तो ये इसके असरात लाइक्स डिसलाइक्स कह लो पॉलिटिक्स कह लो ये सारी चीज़ें हैं और ये हम सब मानते हैं सो ये यू एडमिट के पॉलिटिक्स तो होती रही कि आप तो आठ नौ कप्तान खेलते थे उस टीम में रमीश भाई भी कप्तान तो सलीम मलिक भी कप्तान मोइन खान भी सईद अनवर भी वसीम अक्रम वकार यूनस ये सब भी कप्तान राशिद लतीफ आपकी कप्तानी कितने करीब आई वैसे मेरे आई थी सम वाइस कैप्टन बना था लिफ्ट से नीचे उतरा तो खत्म हो गई इधर ही वाइस कैप्टन अनाउंस हुआ इधर ही होटल में थे हम लोग लाहौर से मेरा खाली फ्लाइट थी गालमन और पीसी होटल ऊपर से नीचे आए नीचे आए तो खत्म हो गई कप्तानी खत्म और चेंज हो गया समझा जाता था कि उस टाइम पे के आप और अजहर महमूद जो हैं वो बड़े अच्छे जानशीन साबित हो सकते हैं वसीम और वकार के बाद जो जाने वाला एक खला आएगा उसको पुर करने के लिए बट अनफॉर्चुनेटली बासित हमारे यहाँ पे कैप्टन को बनाना ग्रूम करने का कोई रवाज नहीं है मैं और बलंटली मैं ये कहूँगा ब्लंटली कि बस जी जिधर की हवा उधर की निकल जाओ जो मुंह उठा के किसी को भी ऐसे कर दो एक्सीडेंटली कैप्टन बन जाना पॉलिटिकली कैप्टन बनना ये भी पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बहुत समझ लें कि मार्क है ये यहाँ पर होते हैं ऐसे मिसबा बना अभी जैसे उसकी गुड लक थी गुड लक भी थी और मैं ये समझता हूँ कि वो सही कैप्टन बना yes, yes. हाँ, उसके अंदर थी लोग बहुत सारा कहते रहे मैं ये समझता हूँ बल्कि मैंने मिसबा को उसका ट्रिब्यूट हो रहा था मैंने उसको कहा मैंने कहा मिसबा तुम्हारे तीन मैच थे एक मैच तुम्हारा ओपोजिशन के साथ था एक हर प्लेयर का खिलाड़ी का अपने साथ भी मैच होता है तीसरा जो मैच था मैंने कहा वो तुम्हारा अपने ही लोगों के साथ था है है है। और मैंने कहा कि तुमने ये तीनों मैचों में जो सबसे सबसे टफ मैच था अपने ही लोगों वाला तुमने वो मैच बहुत अच्छे तरीके से जीता जिसकी वजह से अल्लाह ने आज तुम्हें इतनी इज्जत दी अच्छा एक्स क्रिकेटर्स क्यों इतने बेटर होते हैं आप ऐसे बेटर नहीं थे मैंने टू वर्ल्ड कप की बात ले लें तो वो जिस तरह पॉइंट स्कोरिंग हो रही होती है हम जहाँ पे वीक थे पकड़ लेते थे यूं करके उसको कि जी नासिर जमशेद ने परफॉर्म नहीं किया तो मिसबा ले गया जी उसको उठा के अब नासिर का रिकॉर्ड अच्छा था नहीं चला उधर जाके अब खाली कप्तान को किस हद तक हमें आ, नहीं आप कप्तान को ब्लेम नहीं कर सकते ठीक है आप कप्तान को ब्लेम नहीं कर सकते कप्तान अपनी गेम खेलता है और कप्तान जो है आई थिंक जब फील्डिंग हो रही होती है उस वक्त कप्तान का बड़ा रोल होता है बहुत प्रेशर होता है उससे पहले उससे पहले ये होता है जब टीम जा रही होती है अगर उसका इनपुट लिया जाए उससे इन्फॉर्मेशन उससे उसको बिठा के पॉलिसी के अंदर या टीम क्या लेके जानी उसके अंदर बैठा जाए तो उस वक्त उसका काम बड़ा होता है यानी काफ़ी रोल जो है उसका अहम होता है क्योंकि टीम तो लड़वानी इसने होती है अंदर जाके आ, मैच के दौरान बाकी टीम सिलेक्शन पिच रीडिंग पिच के बाद जो और जो आपने बेस्ट एलेवन निकालने वो सारा कुछ और फिर खास तौर पे जब बॉलिंग हो रही होती है बैटिंग में तो आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं मगर आप अंदर नहीं होते तो इट्स अ टीम गेम आप खाली कैप्टन को ब्लेम नहीं करेंगे माँ ये मानते हैं मैं मेरी बल्कि ये फिलॉसफी है स्पिनर्स को खास तौर पे मैं ये कहूँगा कि बैट्समैन को आउट करने से पहले यानी हम अक्सर कहते हैं मैं जब बॉलिंग करता था नेट में तो मैं जिप खोल देता था ट्राउजर की तो मैं बैट्समैन को कहता था कि यू विल बी इन माई पॉकेट I'm going to get you <laughs> तो मैं जिप खोल देता जब वो आउट हो जाता था मैं जिप बंद कर देता अब तो मेरी पॉकेट में आ गया oh, तो मैं अक्सर कहता हूँ बॉलर्स को बैट्समैन को अपनी पॉकेट में लेने से पहले कैप्टन को अपनी पॉकेट में लो अगर तुमने कैप्टन को अपने पॉकेट में ले लिया यानी दोनों एक ही पेज पे आ गए वो आपको समझ चुका 
और आपकी एग्जीक्यूशन में बहुत बेहतरी हो जाती है अगर कैप्टन का आपके ऊपर बेस्ट कैप्टन यू प्लेड देखो बहुत सारे कैप्टन के अंडर में रहा मगर ज्यादा जो कप्तानी की एडम हॉलिक ने मेरे साथ कप्तानी की तकरीबन बारह तेरह साल कप्तान वो रहा मेरे मेरे साथ तो मैं ये समझता ही वॉज द बेस्ट कैप्टन ही वॉज द बेस्ट कैप्टन हाँ वसीम भाई के अंदर भी खेला शहीद भाई भी थे रमीश भाई भी थे मगर मगर जो ज्यादा अरसा जो मैं रहा और उसकी कप्तानी में जो निखार आता रहा और उसकी कप्तानी के जो असरात थे और किस तरह टीम जेल थी अगर कोई सीनियर प्लेयर बीच में आ गया उसको कैसे वो रख रहा है जूनियर प्लेयर कैसे आ रहा है टीम के अंदर आ रहा है तो उसको कैसे यूटिलाइज कर रहा है शॉर्ट वर्जन है टी ट्वेंटी भी हम लोग जीते वनडे क्रिकेट भी जीते चैम्पियंस ट्रॉफी चैम्पियनशिप भी जीते हम लोग तीन दफा तो आई थिंक ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन नॉट जस्ट इन द ग्राउंड और आउटसाइड ग्राउंड भी था हम जब कभी बाहर खाने के लिए जाते थे तो बिल वो दे रहा होता था सबसे पैसे कलेक्ट करता था अमेरिकन सिस्टम खाना खाया टीम में जाके बिल वो पे करता था ये बड़ी अहम बात आप बात कर रहे हैं कि जिस तरह आप लोग बाहर जाते थे करते थे अब बाहर भी जो साउथ अफ्रीकन टीम्स हैं या ऑस्ट्रेलियन टीम्स हैं शायद इंग्लिश टीम्स भी ऐसे करती होंगी कि कप्तान के साथ जो है वो ऑफ टाइम में भी जाते हैं ताकि जल इन करें आपस में और केमिस्ट्री उनकी बिल्डअप हो पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें कम देखने में आती हैं वो जब वापस आ जाते हैं तो सिर्फ कैंप्स में ही इकट्ठे होते हैं उसके अलावा अलग अलग हो जाते हैं सर देखिए मैं आपको क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बाहर क्रिकेट खेलने का भी रहा मैं ससेक्स काउंटी से जी सरे से खेला आयरलैंड से एज ए प्लेयर कोच खेला मैं आ, इंडिया में जाके आई खेले हम लोग आ, और भी बाहर जाके मैचेस खेलते रहे मगर मैं ये समझता हूँ हमने पाकिस्तान की टीम से भी खेले नो डाउट हमारे कैप्टन वसीम भाई दूसरे सारे बड़े अच्छे रहे कप्तान हमारे आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम दैम कि वो ग्रेट लीडर थे अच्छे कैप्टन भी थे ग्रेट प्लेयर भी थे मगर जो कप्तानी बाहर वाला जैसे एडम होलियो का था उसमें और इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क था हम लोग कहीं बाहर गए खेलने खाने के लिए तो सिर्फ अल्लाह गुल्ला की ओर चले गए क्रिकेट की बात बहुत कम होती थी ग्राउंड के अंदर बात होती थी क्रिकेट की मगर यहाँ पे ये यह होता था कि बाजूका खाली बॉलर चलेंगे कैप्टन के साथ खाली बैट्समैन चलेंगे कैप्टन के साथ खाली सीनियर चलेंगे लॉबीज काफी जूनियर चलेंगे कैप्टन के साथ यानी वो सब के सब अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं और फिर सब इकट्ठे चले गए खाने के साथ वो बैट्समैन और बॉलर चले गए खाने पे कभी आ, स्पिनर और फास्ट बॉलर चले गए खाने पे तो यानी ये सारा कुछ जो है ना वो जब आप खाने पे जा रहे होते हैं तो आपकी एक बाउंडिंग होती है आप एक दूसरे को समझ रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली जब हम खेलते थे हम कोई इतनी दफा नहीं गए अगर हमने जो भी रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए मैं ये समझता हूँ कि अगर हम लोग थोड़ा सा और अच्छे तरीके से काम करते तो हमारी टीम बहुत अच्छा और परफॉर्मेंस देती और मैं ये समझता हूँ कि मिसबा के अंदर ये प्लस पॉइंट था वो सारी टीम को साथ लेके चलता है और बड़ी उसके पास टीम में सुपर स्टार्स नहीं थे नहीं आप देखें कि जितने भी लड़के खेले वो दे वर गुड प्लेयर्स बट नॉट ग्रेट क्रिकेटर जिस तरह आप लोग थे या आपसे पहले की कुछ टीम्स थी एनी कमिंग टू दिस तीनों फॉर्मैट्स के लिए क्या अलग कप्तान हल है क्योंकि अब रिसेंटली ये ऐसी इख्लाफात की खबरें जब भी एक तो पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेलती तो इख्लाफात की खबरें आती हैं या ये वजह होती है कि पाकिस्तान टीम में इख्लाफात होते हैं तो परफॉर्मेंस नहीं अच्छी होती देखें बासित ये चीज़ तो अपने जहन से हम सब लोग निकाल दें कि पाकिस्तान की टीम में इख्तलाफा नहीं है ये हैं ये ये होते हैं और ये रहेंगे क्योंकि हम लोगों को अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि डिफरेंट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो आप उसको कैसे आप उसको कम्युनिकेट करके उसका एक हल निकालेंगे ये हमें करना आता ही नहीं है बिल्कुल सही है और देखें पिछले कितने अरसे से मिसबा की कप्तानी पे लगे रहे अभी इसको कप्तान बना दो इस तरह चल रहा हो वो कुछ एंगल्स चल रहे हैं कुछ इस तरह हो रहा है कोई पॉलिटिक्स चल रही है मिसबा बिचारा लगा रहा खेलता रहा वो ले गया टीम को नंबर वन टेस्ट yes. में भी बहुत बड़ी चीज हाँ बहुत बड़ी अच्छी एशिया कप जीता उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीती सीरीज इंडिया तो, में जीत क्या तो अभी सरफराज को जब बनाया अजहर को बनाया अजहर के ऊपर वनडे का कप्तान बनाया तो उसके ऊपर बातें शुरू हो गई भाई आप किसी को कैप्टन बना रहे हो एक तो उसको खुला जाने दो उसके ऊपर कोई टैग ना लगाओ कि ये कैप्टन नहीं है या वनडे का प्लेयर नहीं है वो कैप्टन नहीं है ये टैग ना लगाओ आपकी अगर आंख इतना है आपका विजन इतना है आपकी डीप आई है आप इतना गहरा देखते हो तो आपने किसी को चांस दिया तो खुला चांस दो प्रॉपर चांस दो कोई टैग ना लगाओ फिर वो सारी चीजें चलती रही आप सरफराज आ गए सरफराज आए हैं अब वो तीनों फॉर्मेट की बातें जो हो रही है या कर रहे हैं या जिस तरह भी है क्रिटिक्स 
आई थिंक अगर कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं तो उनको खुल के बात करनी चाहिए कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि कोई ढकी छुपी हो खुल के बात हो जी तीन फॉर्मेट्स के अलग कप्तान चल सकते हैं मैं ये समझता हूं कि एक भी कर सकता है ठीक है एक बंदा भी कर सकता है तीनों फॉर्मेट पाकिस्तान के क्रिकेट में मौजूदा हाँ, हाँ। कर सकता है क्योंकि ये जितने भी है मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं ये ऐसे ये स्ट्रीट स्मार्ट है ये हर किस्म की क्रिकेट खेल सकते हैं हाँ प्रेशर जो है या जो एक पॉलिटिक्स या समझ लो या एक, एक फिजा जो बना दी जाती है साइकोलॉजिकल वो अगर हटा दी जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये तीनों फॉर्मेट हर खिलाड़ी खेल सकता है पाकिस्तानी मैं दावे से कह सकता हूँ हर खिलाड़ी चाहे वो स्पिनर है चाहे फास्ट बॉलर है चाहे बैट्समैन है वो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है क्योंकि स्ट्री, स्ट्रीट स्मार्ट है हमारे कोई सिस्टम नहीं है कोई एकेडमी से नहीं आ रहे हैं ये गलियों में मोहल्लों में खेल के सारे प्लेयर्स निकले हुए हैं तो इनको सारे फॉर्मेट की खेलने आती है और कप्तानी भी कर सकते हैं मगर ऐसा होने नहीं दिया जाएगा मैं ये समझ सकी भाई माइक बैरली जो है इंग्लिश कैप्टन उसको उसकी परफॉर्मेंस से ज्यादा लीडरशिप क्वालिटीज पे बेहतरीन कप्तान माना जाता है इसी तरह एलन बॉर्डर वॉज अ ग्रेट क्रिकेटर इन डीड बट काफी एवरेज भी थे राना टूंगा भी इज प्रटी एवरेज बैट्समैन बट एज ए कैप्टन मैं ये समझता हूँ राना टूंगा जो था वो वन ऑफ द बेस्ट अगर कैप्टन निकालो तो उनमें से आता है वो अच्छा जी क्योंकि श्रीलंका की टीम कहाँ पे थी और जाके वर्ल्ड कप जीत के चले गए और उन, उनकी टीम को कोई कुछ समझता ही नहीं था तो उसने ऐसे एक यूनिट बनाया ऐसी एक टीम को जेल किया और उसकी कप्तानी बड़ा इंटेलिजेंट प्लेयर था और सबसे बड़ी बात ये जो मुरली के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने चकिंग का उसके ऊपर किया और टीम, हाँ टीम को बाहर लेके आ गया और बड़ा तगड़ा होकर खड़ा रहा स्टैंड लिया उसने खिलाड़ी का भी पूरी टीम ने भी ऐसा किया बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा था वो आई थिंक ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट कैप चले वंडरफुल आज के इस एपिसोड में हमने बात की है सकी भाई से ए, कुछ टीम पॉलिटिक्स की पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स होती रही है अगले एपिसोड में हमने इनसे बात करनी है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को ज़्यादा मैचेस नहीं मिल रहे हैं जब भी एफटीपी प्रोग्राम्स आते हैं ये कैसे हो सकता है जब हम आपस में कराची लाहौर इस्लामाबाद पशावर की पॉलिटिक्स छोड़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और इससे ज़्यादा बढ़ के जो हमने बात करनी है वो इंडिया पाकिस्तान की मैचेस के मतलब करनी है जिसका सब शायक को इंतज़ार होता है और अगली एपिसोड आपने बिल्कुल नहीं मिस करनी क्योंकि उसमें हम बात करेंगे दी वेरी फेमस चेनाई टेस्ट की भी क्योंकि सकी भाई साथ हों तो फिर सकलैन मुश्ताक टेल्स फ्रॉम द मैन हम सब बहुत ज़रूरी हैं आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा ये जो एड्रेस आ रहा है ये है सकलैन मुश्ताक शो का जो ऑफिशल फेसबुक पेज है इसको आपने लाइक करना है और आपने YouTube चैनल को करना है सब्सक्राइब बल्कि आप अपने दोस्तों को भी पकड़ना है और कहना है इस चैनल को करो सब्सक्राइब चाहे वो गोरे भी आगे ना तो उन्होंने भी लैके आओ तुम फिर पता चले हैं बिकॉज विल बी टॉकिंग अबाउट हिज सेकेंड होम टाउन सरे एंड पाकिस्तान इंडिया मैचेस इन द नेक्स्ट एपिसोड डोंट फोगेट टू वॉच डार एपिसोड आप उसके लिए एक्साइटेड हैं बहुत ज्यादा हम बात करेंगे क्योंकि चेन्नई की मैं तो आपका वो सवाल जब आपने फेंका उसी वक्त एक्साइटमेंट शुरू हो गई सर जी लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड डोंट मिस आर थैंक यू टेक केयर अल्लाह हाफिज